。这不是一台普通的空气加湿器，它拥有两千五百毫升每小时的超强加湿量，两小时可以搞定一桶五升农夫山泉。如果你觉得这还不够，机器还内置 H 1 3级别的 HEPA 滤网，添加抗菌层，配合静电筑基技术，连空气中微小的细菌都可以牢牢吸附，有效去除空气中 99.95% 的细菌、病毒及 PM 2 5过敏源。3 D Plus 滤网一次吸满超大水量，超低音扬水器喷淋滤网，有效解决自然吸水率不足，关机自动风干滤网，避免长期浸泡造成滤网酸臭。同时配备十升超大水箱，支持上注水设计，时刻保持充足水量。加湿还靠三加五除二。不，子啊，大家好，欢迎收看本期的 Wave Tech 浪科技，我是 Eric。又到一年一度的冬季了，谁不想在被窝里来一杯温暖的拿铁，度过愉快的周末呢？不管是暖气还是空调，这里都会碰到另外一个问题，就是觉得空气特别的干，也就是人体觉得空气中的湿度下降了。首先，这里要科普一下，为什么开了空调会觉得空气特别干燥呢？首先，我们人体感受到的温度叫相对湿度，通常我们在湿度计上看到的是一个百分比值，它的计算公式是由空气中的绝对湿度除以理论最高湿度计算出来的。绝对湿度就是计算每立方米的空气实际含水量有多少克。开了空调以后，空气中的水分并没有减少。那么为什么我们觉得越来越干燥了呢？原因就是出在这个理论最大湿度上。通常说温度升高，空气中最大含水量也会跟着增大。我们再来看看这个公式，如果最大的含水量增加，空气中的相对湿度就会减少。这也就是为什么我们在夏天空调开制冷的时候。空气的最高吸水量下降了，导致空气中的水蒸气被释出，这些水顺着空调的水管就哗哗哗的排到室外去了。而在冬天取暖的时候，这里没有水排出。说回我们今天主角三五二 H 3 0 0的加湿净化一体机，烟灰色的机身，沉稳而又端庄，顶部是一个荷叶造型的注水口设计，表面有纳米疏水层，不会留下难看的水渍。满水中间还有一个指示灯，荷叶下方就是一个三百六十度的循环扇送风口。配合荷叶的弧度造型，可以把加湿的湿气均匀地扩散到更广的范围。机身正面有一块 IPS 彩色智慧屏，实时显示温度、湿度以及 PM 2 5浓度。顶部还能找到五个触控按钮，分别控制风量、模式、滤芯、灯光，还有开关。机身的左右两侧分别有一颗温湿度传感器和 PM 2 5传感器。实际测试下来，数据还是非常准确的。机身下方有一个水箱水量透视窗，配合彩色 LED 指示灯，不仅可以轻松地查看水箱的水量，更可以通过指示灯的颜色快速判断空气的质量。机身底部还有万向轮设计，方便移动到其他房间。背后是一块磁吸盖板，打开盖板后，机器会自动停止。首先我们看到的就是这块 H 1 3级别的 HEPA 滤网，推开卡扣后取出空气滤网，就是我们的 3D Plus 滤网。这里可以看到，滤网并没有直接浸没在水中。这样的设计可以避免长时间浸泡在水箱里滋生细菌。通过扬水器将水箱的水抽到滤网顶部，受到重力的影响，自上而下湿润滤网。再接下来就是我们十升超大水箱。水箱不仅配备有手提把手，如果想偷懒，底部也非常贴心的配备了滚轮。整体机身配备青岛自动断电，打开后盖也会自动停止工作，还配备有铜锁功能。如果考虑到安全防护措施，都已经提前考虑周到了。还有一点设计我特别喜欢，把笨重的水箱放在机身的底部，降低了重心，增加了稳定性。同时上移了机身的进风口，不会吸起地面的灰尘，减少滤芯的消耗。我们现在所说的生活类型的电器，基本可以分为两种，一种是智能类型的产品，但是在基础功能上就会比较偏向玩具。另一种呢是功能类型的产品，优先满足基础功能需求，但是在智能方面呢就会欠缺一点。首先我们看看这个表格，我们可以看到 H 3 0 0在同类型品牌里加湿量还是遥遥领先的。对比一些专注智能的加湿产品，最重要的加湿指标往往低于500毫升每小时，用玩具来形容一点都不过分。不仅在加湿速度跟不上空调的加热速度，超密密的水箱往往也要不断的加水。这样其实是违背了购买产品的初衷。我们购买加湿器的第一需求是要加湿，如果连基本需求都满足不了，那还谈什么智能 ？H 3 0 0呢，也不完全是传统的笨加湿器，对应的三五二 Life App 可以远程查看家中的空气质量，控制设备的运行，查看滤芯的损耗情况，也可以直接订购机器所需要的耗材。
。但是美中不足的就是暂时没有接入任何的智能家居平台，不能像 Honky 加湿器一样，在家里没人的时候自动停止加湿净化，减少滤芯的消耗。也不能根据自动化自动进入睡眠模式，降低循环上的分数，关闭灯光和屏幕。机器的二合一设计不仅是一台加湿器，同时还是一台空气净化器。在目前寸土寸金的年代，二合一的设计不仅可以减少占地面积，防止加湿过程中对房间的空气造成二次污染。缺点呢，就是要独立使用空气净化功能的时候，需要等待滤网被吹干，或者夏天来了直接把 3D Plus 滤网取出，延长滤网的寿命。讲了这么多，总的来说呢，在选择生活电器的时候，一定要先选择产品的功能，而不是智能。购买加湿器最重要的一点就是加湿量能不能满足你具体的需求。两千五百毫升每小时的超大加湿量，放在卧室里可以抵抗自热迅速的空调，放在一百平的大客厅也可以快速抬升全屋的湿度到一个舒适的范围。先功能再智能。OK， 如果你喜欢本期的视频，记得关注点赞。如果不喜欢，也可以发给你最讨厌的朋友，说不定他会喜欢。OK。酷乐潮玩一浪到底，我们下期视频见，拜。